মস্কো নেতৃত্বাধীন জোট সফল না হলে মধ্যপ্রাচ্য ধ্বংস হয়ে যাবে হুশিয়ারি আসাদের সিরিয়ায় রাশিয়ার সামরিক অভিযান মারাত্মক ভুল মন্তব্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ইসরায়েলি দখলদারিত্ব প্রতিহত করতে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান হামাসের ফিলিস্তিনিদের সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে পাল্টা হুঁশিয়ারি নেতানিয়াহু কাশ্মীর থেকে সেনাবাহিনী সরিয়ে নিতে পাকিস্তানের আহ্বান প্রত্যাখ্যান ভারতের সীমান্তে বন্দুযুদ্ধে চার ভারতীয় সেনা ও এক জঙ্গি নিহত এবং ইউরোপের অভিবাসন নীতি সমালোচনা করে মানবাধিকার রক্ষার আহ্বান তুর্কি প্রধানমন্ত্রীর সীমান্ত খুলে দেওয়ার দাবিতে ফ্রান্সে বিক্ষোভ हुशियारी उच्चारण कर रुश नेतृत्न चार देश सफल ना हम गोटा मध्यप्राच्य ध्वस हो जाए সোমবার রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানায় গেল ২৪ ঘন্টায় সিরিয়ায় আইএস বিরোধী বিশ দফা বিমান হামলায় তারা অন্তত দশটি আইএস অবস্থানে আঘাত হানতে সক্ষম হয়েছেন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে আরও জানানো হয় ইদ্লিবে চালানো হামলায় অস্ত্র গুদাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সহ বেশ কয়েকটি আইএস স্থাপনা ধ্বংস হয়েছে ইদ্লিবের কেলজাক এলাকায় চালানো হামলায় বাংকার বিধ্বংসী বিশেষ বোমাও ব্যবহার করা হয় অন্তত চারটি বাংকার গুড়িয়ে দেওয়া হয় যেগুলোতে সুইসাইড বেল সহ বিভিন্ন ধরনের বোমা তৈরি হতো বলেও দাবি রুশ সেনা কর্মকর্তাদের ইদ্লিবে যখন রুশ হামলা চলছে তখন আল কায়দা সংশ্লিষ্ট সংগঠন আল নুসরা ফ্রন্টের এক আধ্যাত্মিক নেতা সিরিয়ায় রুশ সেনাদের জীবিত ধরতে পারলে পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন সংবাদ মাধ্যম জানায় আবু হাসান আল কুয়েতি নামে ওই নেতা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিত এক পোস্টে বলেন কেউ কোনো রুশ সেনাকে সিরিয়ার মাটিতে ধরতে পারলে তাকে ষোলো হাজার মার্কিন ডলার পুরস্কার দেওয়া হবে এদিকে ইরানি রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ অভিযোগ করেন মধ্যপ্রাচ্যে আধিপত্য বজায় রাখতে পশ্চিমা দেশগুলো সন্ত্রাসবাদকে ব্যবহার করছে সিরিয়ায় মার্কিন জোটের বিমান হামলা উল্টো ফল বয়ে আনছে বলে সমালোচনা করে আসাদ আরও বলেন পশ্চিমাদের বিমান হামলা জঙ্গিবাদের বিস্তার ঘটাচ্ছে এছাড়া মধ্যপ্রাচ্যকে বাঁচাতে রুশ বিমান হামলা জরুরি ছিল বলেও মন্তব্য করেন তিনি ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ানো যদি সিরিয়ায় শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারে তাহলে আমি তাই করব কিন্তু শুধুমাত্র জনগণ চাইলেই আমি তা করব অন্যদের ষড়যন্ত্রের কারণে নয় সিরিয়ার ভবিষ্যৎ সিরীয় জনগণই ঠিক করবে আর আল্লাহ চাইলে সিরিয়া ইরান ইরাক ও রাশিয়ার জোট জঙ্গি নির্মূলে সফল হবে যদিও পশ্চিমা বিশ্বের অভিযোগ রাশিয়া আইএস এর বিরুদ্ধে নয় হামলা চালাচ্ছে আসাদ বিরোধী বিদ্রোহী ও বেসামরিক নাগরিকদের ওপর এ অবস্থায়ও থামছে না আইএসএফ ধ্বংসযজ্ঞ সোমবার সিরীয় সরকারি কর্মকর্তা ও মানবাধিকার কর্মীদের বরাতে সংবাদ মাধ্যমগুলো জানায় দেশটির ঐতিহ্যবাহী পালমিরা শহরের আরেকটি প্রাচীন স্থাপনা গুড়িয়ে দিয়েছে তারা এবার তাদের শিকার দুই হাজার বছরের পুরনো বিজয় উৎসব খিলান ইতোমধ্যে জঙ্গিদের এসব ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডকে যুদ্ধাপরাধ হিসেবে উল্লেখ করেছে ইউনেস্কো রঞ্জন শুভ্র সময় সংবাদ সিরিয়ায় রাশার সামরিক অভিযানকে মারাত্মক ভুল বলে মন্তব্য করেছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামরন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইব এরদোয়ানও একই কথা বলেছেন ক্যামেরন আরও বলেন এর ফলে মধ্যপ্রাচ্যের অঞ্চল আরও বেশি অস্থিতিশীল হয়ে পড়বে তবে রাশিয়ার এই বিমান হামলাকে সব ধরনের সন্ত্রাসী বিরুদ্ধে একটি সুসমন্বিত অভিযান বলে মন্তব্য করেছেন সিরিয়ার রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা সিরিয়ায় রুশ বিমান হামলার প্রতিবাদ জানাতে রোববার আলেপ্পো শহরের রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করে শত শত সিরীয় রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে সিরিয়ায় আইএস এর অবস্থান লক্ষ্য করে বিমান হামলা চালানো হচ্ছে বলে জানালেও হামলার শুরু থেকে পশ্চিমা গণমাধ্যমের পাশাপাশি সিরিয়ার মানুষের অভিযোগ আসাদ বিরোধী মধ্যপন্থী বিদ্রোহীদের দমনেই বিমান হামলা চালাচ্ছে রাশিয়া আর তাতে প্রাণ দিতে হচ্ছে বহু বেসামরিক নাগরিককে রোববার বিবিসি কে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে সিরিয়ায় রাশিয়ার সামরিক অভিযান এক মারাত্মক ভুল বলে মন্তব্য করেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন সেই সঙ্গে এর ফলে মধ্যপ্রাচ্য আরো অস্থিতিশীল হয়ে উঠবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি এখন পর্যন্ত সিরিয়ার যেসব অঞ্চলে রাশিয়া বিমান হামলা চালিয়েছে বেশিরভাগ জায়গাতেই আইএস এর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই বরং আমরা দেখতে পাচ্ছি হামলা চালানো হচ্ছে আসাদ বিরোধী অন্যান্য দলের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় এতে করে ওই অঞ্চল আরো অস্থিতিশীল হয়ে উঠবে এবং উগ্র জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের শক্তি আরো বাড়বে একই ধরনের মন্তব্য 
করেছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইপ এরদোয়ান রোববার ইস্তাম্বুলে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি রাশিয়ার জেট বিমান তুরস্কের আকাশ সীমা লঙ্ঘন করেছে বলেও অভিযোগ করেন সিরিয়ায় এই মুহূর্তে রাশিয়া যে পদক্ষেপ নিয়েছে তা কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয় দুই দিন আগেও প্রেসিডেন্ট পুতিনকে আমি টেলিফোনে এ বিষয়ে তুরস্কের অবস্থানের কথা জানিয়েছি সিরিয়ায় বিমান হামলা চালিয়ে রাশিয়া একটি বড় ধরনের ভুল করেছে এবং এই ভুলের কারণে রাশিয়া ওই অঞ্চল থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে বেশিরভাগ পশ্চিমা রাষ্ট্র ও গণমাধ্যম সিরিয়ায় রুশ হামলার বিরোধিতা করলেও এর ঠিক উল্টোটাই মনে করছেন সিরিয়ার রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা তাদের মতে রাশিয়ার এই বিমান হামলা সিরিয়ায় সব ধরনের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে একটি সুসমন্বিত অভিযান সিরিয়ায় রুশ বিমান হামলা পুরোপুরি একটি কৌশলগত অভিযান প্রথমে রাশিয়াকে সিরিয়ার জনবহুল এলাকাগুলো নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে তারপর আইএস এর মুখোমুখি হয়ে তাদের দমনে লড়াই করতে হবে এদিকে সিরিয়ায় আইএস দমনে রুশ বিমান হামলার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় একে এ পর্যন্ত সবচেয়ে কার্যকর অভিযান বলে মন্তব্য করেছেন সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত দেশ কিরগিজস্তানের প্রেসিডেন্ট আলমাসবেক আতাম্বায়েভ অন্য কর্মকার সময় সংবাদ সাদ্দাম গাদাফির শাসনে থাকলে মধ্যপ্রাচ্য এখনকার চাইতে ভালো থাকতো বলে মন্তব্য করেছেন আসন্ন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান দলের হয়ে মনোনয়ন প্রত্যাশী ডোনাল্ড ট্রাম্প রোববার একটি সংবাদ সম্মেলনে এই কথা বলেছেন তিনি তার মতে ইরাক এবং লিবিয়া সাদ্দাম হোসেন এবং মুয়াম্মার গাদ্দাফির শাসন আমলে বেশি নিরাপদ ছিল এমনকি তৎকালীন মার্কিন সরকার যদি সাদ্দাম হোসেনকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করতে সাহায্য না করত তাহলে জঙ্গি গোষ্ঠী আইএস এর সৃষ্টি হতো না বলে মন্তব্য করেছেন এই ব্যবসায়ী সিরিয়া ইস্যু নিয়ে তিনি বলেছেন আসাদ সরকার তার দেশের নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হলেও মার্কিনীদের আসাদ বিরোধীদের মদদ দেয়া উচিত হচ্ছে না তিনি যদি আগামীতে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্ব দেবার সুযোগ পান তবে সিরিয়া থেকে মার্কিন সেনাবাহিনী সরিয়ে নেবেন বলেও জানিয়েছেন তিনি মার্কিন সরকারের মধ্যপ্রাচ্য নীতির পাশাপাশি আগ্নেয়াস্ত্র নীতিরও কঠোর সমালোচনা করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরাকে জঙ্গিদের দখল করে রাখায় সামারা শহরের পশ্চিমাঞ্চলে বেশ কিছু এলাকা পুনর্দখল করেছে বলে দাবি করেছে শিয়া মিলিশিয়ারা তাদের অভিযানে অন্তত তিরিশ আইএস সদস্য নিহত হয়েছে বলেও জানায় তারা ইরাকি সংবাদ মাধ্যমের খবরে বলা হয় রোববার সামারার পশ্চিমাঞ্চলে আল লাইন এলাকা থেকে জঙ্গিদের নির্মূল করে শিয়া পিস পিকের এ সময় জঙ্গিদের বেশ কয়েকটি যানবাহন ধ্বংস করে দেওয়া হয় বলেও জানায় তারা খুব শিগগিরই পুরো শহরটি পুনর্দখল করা সম্ভব হবে বলেও আশা প্রকাশ করে শিয়া মিলিশিয়ারা আইএস বিরোধী যুদ্ধে সামারাকে কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল বলে বিবেচনা করা হয় দর্শক এবার দেশের একটি খবর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের পরিবেশের ওপর সর্বোচ্চ সম্মাননা চ্যাম্পিয়ন অব দ্য আর্থ পুরস্কার পাওয়ায় সংসদ ভবনে দক্ষিণ প্লাজায় ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের যৌথ আয়োজনে নাগরিক সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়েছে সেখানে আছেন আমাদের রিপোর্টার শালে জয় আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে জয় ইশরাত আপনি যে যেমনটি বলছিলেন যে প্রধানমন্ত্রীকে সম্বর্ধনা জানাতে সংসদের জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে বেশ বর্ণাঢ্য আয়োজন কিন্তু বলা যায় আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমার পেছনে দর্শক এবং আমন্ত্রিত অতিথিরা এসে উপস্থিত হয়েছেন মন্ত্রিপরিষদের সদস্য সরকারি বেসরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী এবং সহ এবং নানা শ্রেণীর নানা পেশার মানুষ কিন্তু ইতিমধ্যেই এসে জমায়েত হয়েছেন এই সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজার এই সুরম্য যেই স্টেজ তৈরি করা হয়েছে সেই সামিয়ানার নিচে এসে মানুষ কিন্তু এখন অপেক্ষা করছেন এবং ইশরাত আপনাকে জানিয়ে রাখি যে আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই বলা যায় যে যে কোনো মুহূর্তেই কিন্তু প্রধানমন্ত্রী এই অনুষ্ঠান স্থলে এসে উপস্থিত হবেন বলে আমরা খবর পেয়েছি এবং প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মঞ্চে উপবিষ্ট রয়েছেন ঢাকা উত্তর এবং দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের দুই মেয়র আনিসুল হক এবং সাইদ ফকনকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং স্থানীয় সরকার এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশারফ হোসেনকেও কিন্তু আমরা মঞ্চে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি 
এবং এই সংসদ ভবন চত্বরে মানুষের যে উচ্ছ্বাস এবং মানুষের যে উল্লাস সেটা কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি এবং দলে দলে কিন্তু এখানে মানুষ এসেছে এবং আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদেরও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইতিমধ্যে এসে সমবেত হয়েছে সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় এছাড়া ইশরাত আপনাকে জানিয়ে রাখি যে আজকের এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীকে সম্বর্ধনা জানানো ছাড়াও কিন্তু আয়োজন করা হয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের এবং দেশবরেণ্য শিল্পীরা কিন্তু আজ প্রধানমন্ত্রীকে সম্মান জানিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করবেন এবং ইশরাত আপনাকে জানাতে পারি যে এই মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী কিন্তু সংসদ ভবন চত্বরে প্রবেশ করেছেন এবং তাকে নিয়ে যে গাড়িবহরটি সংসদ ভবনে প্রবেশ করেছে আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই যে কোনো মুহূর্তেই বলা যায় যে এই সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় এসে উপস্থিত হবে এবং প্রধানমন্ত্রী এসেছেন এটা বুঝতে পেরে কিন্তু এখানে উপস্থিত যারা দর্শক শ্রোতা রয়েছেন তারা কিন্তু বিপুল করতালি এবং হর্ষধ্বনিতে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানানোর জন্য এখানে প্রস্তুত রয়েছেন তো ইশরাত এখানকার সর্বশেষ যে পরিস্থিতি আপনাকে জানাতে পারি যে যে কোনো মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী এসে এই সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় এসে উপস্থিত হবেন এবং তার জন্য যে সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে তা কিন্তু এখন পুরোপুরি প্রস্তুত রয়েছে ইশরাত দর্শক জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজা থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন সহকর্মী শাহ আলী জয় যাচ্ছে নিয়মিত আয়োজনে অবরোধ পশ্চিম তীরে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে এক ফিলিস্তিনি নিহত ও দুই শতাধিক আহত হয়েছে নিহত ফিলিস্তিনিকে শহীদ আখ্যা দিয়ে ইসরায়েলি দখলদারি প্রতিহত করতে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছে হামাস অন্যদিকে ফিলিস্তিনিদের সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে আমরণ যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বিন ইয়ামিন নেতানিয়াহু এর পরপরই গাজা উপত্যকায় আবারও কয়েক দফা বিমান হামলা চালায় ইসরায়েলি বাহিনী রোববার আল আকসায় মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে আন্দোলনরত ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে ইসরায়েলি পুলিশের সংঘর্ষে রণক্ষেত্রে পরিণত হয় পশ্চিম তীর ওল্ড সিটিতে দুই ফিলিস্তিনি নিহত হওয়ার ঘটনায় ইসরায়েলিদের হত্যাকারী আখ্যা দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে জোর আন্দোলনে নামে জেরুজালেম ও পশ্চিম তীরের মানুষ পুলিশের ওপর পটকা নিক্ষেপ করে বিক্ষোভকারীরা সংঘর্ষে আহত হয় দুই শতাধিক আটক করা হয় বেশ কয়েকজনকে এরই মধ্যে পুলিশের গুলিতে হুজাইফা সোলাইমান নামে আঠারো বছর বয়সী এক ফিলিস্তিনি নিহত হয় ওই ফিলিস্তিনি পুলিশের ওপর পটকা ছুড়েছিল বলে অভিযোগ করে ইসরায়েলি বাহিনী এ নিয়ে মাত্র একদিনের ব্যবধানে ইসরায়েলি বাহিনীর গুলিতে নিহত ফিলিস্তিনির সংখ্যা দাঁড়ালো তিনজনের নিহত ফিলিস্তিনিদের শহীদ আখ্যা দিয়েছে গাজার নিয়ন্ত্রণকারী সংগঠন হামাস তাদের দাবি পূর্ব জেরুজালেম ও আল আকসায় ইসরায়েলি আগ্রাসন বন্ধ না হলে এই আন্দোলনের বান থামানো যাবে না ইসরায়েলিরা একের পর এক আমাদের ভাইদের হত্যা করছে এর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থায় নিতে পারছে না আমাদের রামাল্লা সরকার তারপরও বলবো যারা ইসরায়েলিদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে শহীদ হয়েছেন তাদের এই ত্যাগ বৃথা যাবে না ইসরায়েলি জুলুম ও দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন চলবে তবে পাথর ও পটকা নিক্ষেপকারী ফিলিস্তিনিদের ইসলামী জঙ্গি হিসেবে উল্লেখ করেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বিন ইয়ামিন নেতানিয়াহু তাদের রুখতে সব ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য নিজ বাহিনীকে নির্দেশ দেন তিনি ইসরায়েল ফিলিস্তিনি সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সর্বদা প্রস্তুত আমি আবারও স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে চাই ইহুদিদের উপর হামলা চালিয়ে কেউ পার পাবে না হামলাকারীদের চিহ্নিত করে তাদের সর্বোচ্চ শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে বাড়িঘর গুড়িয়ে দেয়া হবে তাদের নেতানিয়াহুর এমন বক্তব্য কয়েক ঘন্টা পরেই অবরুদ্ধ গাজায় বিমান হামলা চালায় ইসরায়েলি বাহিনী এসব হামলায় হতাহতের সংখ্যা এখনো নিশ্চিত করে জানাতে পারেনি গণমাধ্যম তবে এবারও হামাসের পক্ষ থেকে রকেট হামলার জবাবেই বিমান হামলা চালানো হয় বলে ব্যাখ্যা দিয়েছে ইসরায়েল সরকার সঞ্জিতা ইসলাম সময় সংবাদ আন্তর্জাতিক সময় আরও দেখবেন নেপালের সঙ্গে সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ প্রত্যাখ্যান ভারতের নতুন সংবিধানের বিরুদ্ধে সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে বিক্ষোভ অব্যাহত কাশ্মীর থেকে সেনাবাহিনী সরিয়ে নেওয়ার জন্য পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছে ভারত রোবার ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মনোহর পারেককর বলেন ভারত তার নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নেবে এখানে অন্য কারো কথার কোনো গুরুত্ব নেই এদিকে আজ জম্মু ও কাশ্মীরে জঙ্গিদের সঙ্গে বন্দুক লড়াইয়ে চার ভারতীয় সেনা সহ এক জঙ্গি নিহত হয়েছে ভারতের জম্মু কাশ্মীরের কুপোয়ারা জেলায় সোমবার জঙ্গিদের সাথে দফায় দফায় বন্দুকযুদ্ধ হয় ভারতীয় সেনাবাহিনীর সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয় হান্দুয়ারা এলাকায় জঙ্গিদের অবস্থান নেয়ার তথ্য পেয়ে সেখানে অভিযান শুরু করা হয় এরপরই সেনাবাহিনীকে লক্ষ্য করে হামলা চালায় জঙ্গিরা দুপক্ষের মুখোমুখি বন্দুক লড়াইয়ে ঘটনাস্থলে বেশ কয়েকজন ভারতীয় সেনা সদস্য ও জঙ্গি নিহত হয় বলে জানিয়েছে ভারতীয় গণমাধ্যম এনডিটিভি 
অস্থিতিশীল এই কাশ্মীরের শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ বিরোধপূর্ণ এই অঞ্চল থেকে দুদেশেরই সেনাবাহিনী প্রত্যাহারে যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন তা প্রত্যাখ্যান করেছে নয়া দিল্লি রোববার গুজরাটে ভারতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মনোহর পারিকর গণমাধ্যমকে জানান এমন পরামর্শের কোনো গুরুত্ব তাদের কাছে নেই আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ কোনো বিষয়ে বাইরের কারো কোনো পরামর্শ আমাদের দরকার নেই তারপরেও যদি কেউ কিছু বলে থাকে তাহলে আমরা তা মাথায় নেওয়ার কোনো প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি না গেল রোববারও কাশ্মীরে পুলওয়ামা জেলায় জঙ্গিদের সাথে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বন্দুক যুদ্ধে দুই জঙ্গি নিহত হয় বলে পুলিশের বরাত দিয়ে জানিয়েছে এনডিটিভি গণমাধ্যমটি দাবি করছে তারা পাকিস্তানি জঙ্গি সংগঠন জাইশ ই মোহাম্মদের সদস্য ছিল পাকিস্তানি এই জঙ্গি সংগঠনটি দু সালে কাশ্মীর ও দিল্লিতে সংসদে হামলা করেছিল সমুদ্র সীমায় অনুপ্রবেশের অভিযোগে একশো ভারতীয় জেলাকে আটক করেছে পাকিস্তান পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা মেরিডাম সিকিউরিটি এজেন্সি ওখা উপকূল থেকে বারোটি লঞ্চ সহ ওই জেলাদের গ্রেপ্তার করে বলে পাকিস্তানি গণমাধ্যম খবর প্রচার করে আটক জেলাদের পাকিস্তানের উপকূলীয় শহর করাচি নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করার কথা জানিয়েছে করাচি পুলিশ জেলাদের ছাড়িয়ে আনতে আলোচনা শুরু করার কথা জানিয়েছে ভারত ভারত নেপালের সঙ্গে সীমান্ত বন্ধ করে দিয়েছে বলে নেপালের দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে নয়াদিল্লি বরং নেপাল সরকারের অনিচ্ছার কারণে অসংখ্য ভারতীয় ট্রাক সীমান্ত আটকা পড়েছে বলে মন্তব্য করেছেন নেপালে ভারতের রাষ্ট্রদূত এদিকে নেপালে নতুন সংবিধানে ভারতীয় বংশোদ্ভূত মাধেসি সম্প্রদায়ের অধিকার ক্ষুণ্ণ হওয়ার অভিযোগে সে দেশের সীমান্ত জেলাগুলোতে বিক্ষোভ অব্যাহত রয়েছে কয়েকদিন ধরেই হাজার হাজার ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে ভারত নেপাল সীমান্তে ভারত থেকে নেপালে খাদ্য ও জ্বালানি সামগ্রী নিয়ে প্রতিদিনই সীমান্ত দিয়ে শত শত ট্রাক যাতায়াত করে কিন্তু কয়েকদিন ধরে ভারতের ট্রাক নেপালে যেতে পারছে না যেসব ট্রাক এর মধ্যেই নেপালে গেছে মালামাল নামিয়ে ভারতে ফিরতে পারছে না সেগুলো এতে করে সীমান্তে আটকে পড়া ট্রাকের ড্রাইভার ও হেল্পাররা দিন কাটাচ্ছে অসহায় ভাবে এখানে আসার পর আমাদের বলা হলো এটা সীমান্তের ওই পারের ব্যাপার আবার নেপাল পুলিশের কাছে যখন গেলাম তারা বলছে ওপাশ থেকে নেপালের ট্রাক ছাড়া হলে তবেই আমরা ছাড়া পাবো আমরা এখানে খাদ্য ও অর্থের অভাবে চরম কষ্টে দিন কাটাচ্ছি এই অচলাবস্থার জন্য ভারত ও নেপাল একে অন্যকে দায়ী করছে তবে নেপালের বীরগঞ্জে নিযুক্ত ভারতীয় কনসাল জেনারেল বলেছেন নেপালের উচিত সরাসরি আলোচনায় দ্বিপাক্ষিক ভিত্তিতে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা নেপালের নতুন সংবিধানে ভারতীয় বংশোদ্ভূত মাধেসিদের অধিকার রক্ষা করা হয়নি বলে তাদের দাবি দাবা পূরণে সরকারকে চাপ দিতেই তারা সীমান্ত বন্ধ করে দিয়েছে এটি ভারতের পক্ষ থেকে অনৈতিক অবরোধ নয় নেপাল যাতে জাতিসংখ্যে বিষয়টি তুলে ধরে সেটি ভুল হবে কেননা দুদেশের মধ্যে আগে আলোচনা হওয়া জরুরি বাতচিত জারি নতুন সংবিধানে নেপালকে সাতটি প্রদেশে ভাগ করার কথা বলা হয়েছে দেশটি সমতল অংশের মাধেসি সম্প্রদায় এর বিরোধী রোববারও নেপালের বীরগঞ্জে তাদের সমাবেশ ও মিছিল করতে দেখা যায় দেশটিতে সংবিধান বিতর্কে গত আগস্ট থেকে পুলিশের সঙ্গে মাধেসি ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের সংঘর্ষে কমপক্ষে চল্লিশ ব্যক্তি নিহত হয় ভারতের সাথে জার্মানির বাণিজ্যিক সম্পর্ক দু দেশের জন্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করেছেন জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা ম্যাকেল নয়াদিল্লিতে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি ভবিষ্যতে এই সম্পর্ক অটুট থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন ইতিমধ্যে নিরাপত্তা ও বাণিজ্য ইস্যুতে বেশ কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে দুই দেশ সোমবার জার্মান চ্যান্সেলর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠক করেন বৈঠক শেষে মোদী জানান জ্বালানি খাতে ভারতকে একশো কোটি ইউরো সহায়তা দেবে জার্মান সরকার মোদী ছাড়াও পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের সঙ্গে বৈঠক করেন মার্কেল মঙ্গলবার একটি ব্যবসায়িক সম্মেলনে অংশ নেওয়ার জন্য বেঙ্গালুরু শহরে যাওয়ার কথা রয়েছে তার এর আগে রোববার তৃতীয় ইন্দো জার্মান ইন্টার গভর্নমেন্টাল কনসুলেশনে যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিন দিনের সফরে ভারতে পৌঁছান জার্মান চ্যান্সেলার ভারতের পশ্চিমবঙ্গে কলকাতার পূর্বাঞ্চলে পৌরসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ এনে বিক্ষোভ করেছে দেশটির প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের সদস্যরা রোববার কলকাতার এই বিক্ষোভে অংশ নেন দলটির কয়েকশো নেতাকর্মী এ সময় তারা কেন্দ্রীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কুশপুত্তলিকা দাহ করেন এছাড়াও নির্বাচন বাতিল করে পুনরায় নির্বাচনের তারিখ ঘোষণারও দাবি জানান তারা গত শনিবার পশ্চিমবঙ্গের আসানসোল বিধালনগর এবং শিলিগুড়ি জেলায় ওই নির্বাচনের ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হলে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে ভোট কেন্দ্র দখল ও জাল ভোট দেওয়া সহ নির্বাচনে নানা ধরনের কার্যকর অভিযোগ করে কংগ্রেস 
আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই নির্বাচনকে দুই দলের জন্য অন্যতম পরীক্ষা হিসেবে দেখছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা আফগানিস্তানের কুন্দুজে হাসপাতালে বিমান হামলার ঘটনার নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানিয়েছে সুইজারল্যান্ড ভিত্তিক আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী চিকিৎসা সংস্থা মেডিসিন সায়েন্স ফ্রন্টিয়ার্স এম এস এফ হামলার প্রতি তীব্র নিন্দা জানিয়ে এটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের পরিপন্থী বলে অভিযোগ করে সংস্থাটি এই হামলার জন্য মার্কিন নেতৃত্বাধীন নেটো সেনাদের দোষারোপ করেছে সংস্থাটি শনিবার আফগানিস্তানের কুন্দুজে চ্যারিটি সংস্থা এম এস এফ পরিচালিত একটি হাসপাতালে বিমান হামলা চালানো হলে বাইশ জন নিহত হয় নিহতদের মধ্যে বারো জন এম এস এফ কর্মী এবং তিন শিশু সহ দশ জন রোগী ছিল বলে জানা গেছে ধারণা করা হচ্ছে ওই হাসপাতালে কয়েকজন তালেবান জঙ্গি অবস্থান করছিল বিমান হামলার সময় ওই হাসপাতালের আশপাশের এলাকায় ব্যাপক গোলাগুলি চলছিল বলে জানিয়েছে পেন্টাগন এই হামলার বিষয়ে তদন্তের বিষয়ে আশ্বাস দিয়েছে আফগান সরকারও ইউরোপের অভিবাসন নীতির কড়া সমালোচনা করে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইপ এরদোয়ান মানবাধিকার রক্ষায় সবাইকে সজাগ হওয়ার আহ্বান জানান ইউভুক্ত দেশগুলোর ব্যর্থতা চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি তিনি জাতিসংঘে অভিবাসী বিষয়ে কমিশনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন এদিকে অভিবাসীদের জন্য সীমান্ত খুলে দেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ হয়েছে ফ্রান্সের বিভিন্ন শহরে ফ্রান্সের লেমাস শহরের এই বিমানবন্দরে রোববার পনেরো সদস্যের এই সিরীয় খ্রিস্টান পরিবার অবতরণ করলে তাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায় কর্তৃপক্ষ গত এগারোই সেপ্টেম্বর দামেস্কের ভয়াবহ বোমা হামলায় অল্পের জন্য বেঁচে ফেরা এই পরিবারটিকে সম্প্রতি ফ্রান্স সরকার তিন মাসের ভিজা দিলে তাদের মধ্যে নতুনভাবে জীবন শুরুর আশার সঞ্চার হয় এখানে আর যাই হোক গোলাগুলি বা বোমা হামলার ভয় নেই শান্তিতে ঘুমাতে পারবো বাচ্চাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য ভালো স্কুলে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে পারলেই হলো সব তো তাদের জন্যই নিজের দেশকে যদিও ভোলা সম্ভব নয় তবুও আমরা চেষ্টা করব ফ্রান্সের আদর্শ নাগরিক হওয়ার অভিবাসীদের প্রতি সংহতি জানিয়ে একই দিন প্যারিসের রাস্তায় নেমে আসে শত শত মানুষ ইউরোপের কয়েকটি দেশের করা অবস্থানের মুখে অভিবাসীদের সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে উল্লেখ করে তারা মানবাধিকার রক্ষার দাবিতে স্লোগান দেয় এছাড়া আশ্রয় প্রত্যাশীদের জন্য ফ্রান্সের সীমান্ত খুলে দিতেও সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তারা যারা একবার ভূমধ্য সাগর পাড়ি দিয়েছে তারা যেভাবেই হোক ইউরোপের কোনো না কোনো দেশে আশ্রয় নেবেই এই অবস্থায় সরকার যদি কড়াকড়ি আরোপ করে তাহলে সব অর্থ চলে যাবে কালো বাজারে অভিবাসীরা মানবাধিকার হারিয়ে শোষণের শিকার হবে একই দিন ফ্রান্সের স্টার্সবার্গ শহরের একটি সন্ত্রাসবিরোধী র্যালিতে যোগ দিয়ে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট ইউরোপের অভিবাসন নীতির কঠোর সমালোচনা করেন তিনি বলেন অভিবাসীদের জন্য জাতিসংঘ কমিশন গঠন করা হলেও তারা কোনো কাজই করছে না এ সময় ইউরোপের কয়েকটি দেশের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তোলেন তিনি আমি ইউরোপীয় ইউনিয়নকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই এই অভিবাসীদের বিষয়ে মানবাধিকার সনদে কিছুই উল্লেখ নেই তাহলে আপনার অভিবাসীদের জন্য জাতিসংঘের নতুন কমিশন কেন গঠন করলেন তাদের কিছুই তো করতে দেখলাম না ইউ এর বক্তব্য একটাই তারা এত মুসলিমকে জায়গা দেবে না হাঙ্গেরি ও ক্রোয়েশিয়ার করা অবস্থানের মুখেও থেমে নিয়ে অভিবাসীদের এ রুটে পথ চলা রোববারও অন্তত দুই হাজার অভিবাসী সার্ভিয়ার প্রেসেবো শহরে নাম নিবন্ধন শেষে বাসে করে বেরকাসেফো সীমান্ত দিয়ে ক্রোয়েশিয়ার বাবস্কা শহরে প্রবেশ করে সেখান থেকে ইউরোপের অবস্থাপন্ন দেশে আশ্রয় নেয়াই তাদের উদ্দেশ্য আইএস জঙ্গিরা আমার ভাইকে অপহরণ করেছে দেড় বছর ধরে তার কোনো খোঁজ নেই প্রতিনিয়ত ভয়ের মধ্যে থাকতে হয় এজন্য দেশ ত্যাগ করা ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই আমি পড়াশোনা জ্বালানি তেলের দাম কমা সত্ত্বেও সেপ্টেম্বরে ইউরোজোনের মূল্য সংকোচন ঝুঁকি আরো বেড়েছে তবে ইউরোপিয়ানদের এই ক্রয় বিমুখতার পিছনে সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ বের করা যায়নি এদিকে এই সমস্যা ইউরোপের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ইসিবি কে নতুন করে চাপের মুখে ফেলবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা জ্বালানি তেলের দাম কমায় গত বছর থেকেই বিশ্ব জুড়ে কমছে খাদ্য সহ অন্যান্য নিত্য পণ্যের দাম তবে দাম কমলেও কেনাকাটার প্রতি খুব একটা আগ্রহ নেই ইউরোপিয়ানদের তাই দোকান ভরে পণ্য সাজিয়ে বসে থাকলেও সারাদিনই খুব একটা বেচা বিক্রির মুখ দেখেন না এ অঞ্চলের ব্যবসায়ীরা 
গেল সেপ্টেম্বরে এই অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে এমন কি ইউরোজোনের শীর্ষ অর্থনীতি দেশ জার্মানিও ঝুঁকছে মূল্য সংকোচনের দিকেই অথচ জ্বালানি তেলের নিম্ন গতি এখনো বজায় আছে ইউরোজোনের অর্থনীতিতে মূল্যস্ফীতির স্বাভাবিক প্রবাহ তার গতি হারিয়েছে এবং অবশ্যই এর জন্য নিত্য পণ্যের নিম্ন গতি দায়ী বছরের শুরু থেকে এই অবস্থা লক্ষণীয় কিন্তু হতাশার ব্যাপার হল জিনিসপত্রের দাম কমায় লোকের পকেটের অর্থ বেঁচে গেলেও তারা সেটি খরচ করছেন না এদিকে ইউরোজোনের দুর্বল অর্থনীতিকে চাঙা করতে দু হাজার জানুয়ারি থেকে প্রণোদনা কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রতি মাসে ছয় হাজার কোটি ডলার ইউরোর বন্ড কিনছে ইসিবি তাদের টার্গেট ছিল দু হাজার মধ্যে মূল্যস্ফীতি দুই শতাংশ উন্নীত করা কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রবৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ইসিবির জন্য কঠিন হবে বলেই মনে করা হচ্ছে ইউরোপ যদি একবার মূল্য সংকোচন সমস্যায় পড়ে যায় তাহলে সেটি কাটিয়ে ওঠা কষ্টকর হবে তাই এটি এ অঞ্চলের জন্য সবচেয়ে বড় ঝুঁকি এই সমস্যার সমাধানে ইসিবির উচিত আরও সতর্কতার সঙ্গে পদক্ষেপ নেওয়া ইউরোপের এই মূল্য সংকোচন ঝুঁকির জন্য চীনা অর্থনীতির ধীর গতি ও তাদের মুদ্রা বাজারের প্রভাবও কম দায়ী নয় তাই নিজেদের সমস্যা মোকাবেলা করা গেলেও চীনা অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করা ইউরোপের নীতি নির্ধারকদের পক্ষে সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি সামলানো কঠিন হবে বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা নাজিয়া সাকুর সময় সংবাদ ব্যয় সংকোচন নীতির বিরুদ্ধে ম্যানচেস্টারের রাস্তায় বিক্ষোভ করেছেন হাজার হাজার মানুষ রোববার কনজারভেটিভ পার্টির বার্ষিক সম্মেলন চলাকালীন সময়ে সম্মেলন কেন্দ্রের বাইরে এই বিক্ষোভ চলে পুলিশ জানায় সম্মেলন কেন্দ্রের বাইরে এই বিক্ষোভে অংশ নেয় প্রায় ষাট হাজার মানুষ যুক্তরাজ্য সরকারের ব্যয় সংকোচন নীতির ফলে জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যাওয়া এবং দু সাল থেকে শুরু হওয়া অর্থনৈতিক সংকটের বিরুদ্ধে মূলত এই ক্ষোভ এ সময় অভিবাসী সমস্যার ইতিবাচক সমাধান এবং সিরিয়ার সংকটের সমাধানেরও দাবি করেন তারা পর্তুগালের সাধারণ নির্বাচনে দেশটির ক্ষমতাসীন মধ্যমপন্থী সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি পিএসডি পুনর্নির্বাচিত হয়েছে বলে জানা গেছে নিরানব্বই শতাংশ ভোটের মধ্যে ৬৭ শতাংশ ভোট পান পিএসডি অন্যদিকে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সোশ্যালিস্ট পার্টি পেয়েছে বত্রিশ শতাংশ ভোট এ বিষয়ে দলটির প্রধান পেন্দ্র পাসোস কোয়েলো ফেজাইল জানান গত চার বছর ক্ষমতায় থাকাকালীন তার সরকার নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম কমানো সহ বাজার পুনর্গঠন ও বেকারত্বের হার কমিয়ে আনার কারণে তার দল পুনরায় নির্বাচিত হয়েছে সামনের দিনগুলোতে একই নীতিমালা মেনে চলার কথা জানান তিনি ভোটে এগিয়ে থাকলেও পার্লামেন্টের সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি পিএসডি এদিকে ভোটের ফলাফলে সমালোচনা করে বিরোধী দলের প্রধান অ্যান্টনিও কোস্তা জানান নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছ থেকে তাদের ব্যবধান কম হয় তারা একে চূড়ান্ত ফলাফল বলছেন না দু হাজার পনেরো সালে চিকিৎসা বিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে এ বছর যৌথভাবে তিনজন চিকিৎসা বিজ্ঞানী এই পুরস্কার অর্জন করেছেন সোমবার স্টকহোমে নোবেল কমিটি চিকিৎসা শাস্ত্রের নোবেল বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করে এ পুরস্কার বিজয়ীরা হলেন আইরিশ গবেষক উইলিয়াম সি ক্যাম্পল জাপানি গবেষক সাতোশি ওমুরা ও চীনা গবেষক ইউ ইউ তু ম্যালেরিয়া ও পরজীবীর বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিষেধক আবিষ্কারের স্বীকৃতি স্বরূপ তাদের এই পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর এর ধ্বংসলীলার কারণে দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন বহু মানুষ বন্যায় যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর ও দক্ষিণ ক্যারোলাইনায় কমপক্ষে আট জনের মৃত্যু হয়েছে ফ্রান্সের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলীয় এলাকায় প্রবল বর্ষণে সৃষ্ট বন্যায় অন্তত সতেরো জনের মৃত্যু হয়েছে এদিকে চীনের গুয়াংদং প্রদেশে ঘূর্ণিঝড় মুজিগের আঘাতে চার জনের মৃত্যু হয়েছে এবং নিখোঁজ রয়েছে ষোলো জন এছাড়াও ঘূর্ণিঝড় জোয়াকিনের কবলে পড়ে বাহামায় একটি জাহাজ ডুবে যাওয়ার পর তেত্রিশ মার্কিন ক্রু নিখোঁজ রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর ও দক্ষিণ ক্যারোলাইনায় ভারী বর্ষণের পর বন্যা সৃষ্টি হয়েছে রাস্তাঘাট ও ঘরবাড়ি পানির নিচে তলিয়ে যাওয়ায় দক্ষিণ ক্যারোলাইনার উপকূলীয় অঞ্চলের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এই পরিস্থিতিতে উত্তর ও দক্ষিণ ক্যারোলাইনার আটটি অঞ্চলে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে শত শত মানুষকে ফ্রান্সের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলীয় এলাকায় প্রবল বর্ষণ ও বন্যায় তলিয়ে গেছে বিস্তীর্ণ এলাকা বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার ঘরবাড়ির রাস্তাঘাট পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় সড়ক ও রেলপথ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে এদিকে বন্যা কবলিত এলাকাগুলোকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ফ্রাঁসোয়া ওলান্ড 
চীনের দক্ষিণাঞ্চলের গংডং প্রদেশে ঘূর্ণিঝড় মুজিগে আঘাত হেনেছে রোববার ঘূর্ণিঝড়টি 180 কিলোমিটার বেগে আঘাত হানে এ পর্যন্ত ওই এলাকায় 4 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে এই ঘটনায় আহত প্রায় 80 জনকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় 24000 এর বেশি উদ্ধারকর্মী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এছাড়াও ফাঙ্গি দ্বীপে আটকে থাকা 500 এর বেশি পর্যটককে উদ্ধারেও কাজ চলছে রোববার বাহামায় ঘন্টায় 210 কিলোমিটার বেগে আঘাত হানে ঘূর্ণিঝড় জোয়াকিন চার মাত্রার এই ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বাহামার বেশ কিছু এলাকায় বন্যা সৃষ্টি হয়েছে ঝড়ের কবলে পড়ে উপড়ে গেছে বেশ কিছু গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শত শত ঘরবাড়ি প্রাণহানি এড়াতে শত শত মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে শিরিন আক্তার সময় সংবাদ ভারতের উত্তর প্রদেশের মুজাফফরনগরে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দুই শিশু সহ তিনজন নিহত ও তিনজন আহত হয়েছে সাউত্তরাঞ্চলের শহরের একটি ভবনে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হলে এই হতাহতের ঘটনা ঘটে পুলিশ ও দমকলকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কার্য পরিচালনা করে ধসে পড়া ভবনের নিচে আটকে পড়াদের উদ্ধারে কাজ করে স্থানীয়রাও পুলিশ জানিয়েছে রান্না করার সময় হঠাৎ একটি গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হলে এই দুর্ঘটনা ঘটে বিস্ফোরণে আশপাশের কয়েকটি ভবনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অপরাধ বিষয়ক বিখ্যাত সুইডিশ লেখক হেনিং ম্যাঙ্কল মারা গেছেন বিবিসি তথ্যমতে মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল 67 বছর ম্যাঙ্কেল তার ক্রাইম নভেল ওয়ান ওয়ালান্ডারের জন্য খ্যাতি অর্জন করেন তার এই বেস্ট সেলিং উপন্যাস নিয়ে পরে অনেক সিনেমা এবং নাটক তৈরি করা হয় ওয়ালান্ডারের পর তিনি মাস্টারমাইন্ড ওয়ান স্টেপ বিহাইন্ড এবং দা পিরামিড উপন্যাস লিখেও জনপ্রিয়তা পান দেন আই ক্যান গো ব্যাক টু দ্য ফার্স্ট রুম এন্ড বি অ্যালোন अगेन সো ফর মি থিয়েটার ইজ এ সর্ট অফ এক্সপ্যানশন অফ দ্য রিটেন ওয়ার্ল্ড দ্যার ইজ ওয়ান থিং মোর ক্যান্সার সম্পর্কে সচেতনতা তৈরিতে দক্ষিণ ভারতে প্রায় 10 হাজার মানুষ ম্যারাথন দৌড়ে অংশ নেন এই ম্যারাথনের মূল উদ্দেশ্য স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করা ফাস্ট ফুড খাওয়া থেকে বিরত থাকা প্রাথমিক অবস্থায় রোগ নির্ণয় ও তহবিল সংগ্রহ করে ক্যান্সার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো এটি ক্যান্সার ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এই ম্যারাথন দৌড়ের আয়োজন করা হয় আয়োজকদের আশঙ্কা সচেতন না হলে ক্যান্সার আক্রান্তের সংখ্যার দিক দিয়ে অদূর ভবিষ্যতে ভারত প্রথম স্থানে চলে যাবে বিভিন্ন স্টাইলের অদ্ভুত সব দাঁড়ি গোফ দেখে নকল ভেবে ভুল করবেন না যেন দেখতে কৃত্রিম মনে হলো এগুলো নকল নয় ওয়ার্ল্ড বেয়ার্ড অ্যান্ড মাস্টার্স চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিতে এমনি অদ্ভুত দাঁড়ি গোফ নিয়ে অস্ট্রিয়ায় লিও গ্যান গ্রামে হাজির হয়েছেন প্রতিযোগীরা দাঁড়ি ও গোফের চুল চেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে মোট আঠারোটি ক্যাটেগরিতে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় কেবল অস্ট্রিয়া নয় বিশ্বের বৃষ্টিরও বেশি দেশ থেকে উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে এই প্রতিযোগিতায় যোগ দেন মস্কো নেতৃত্বাধীন জোট সফল না হলে মধ্যপ্রাচ্য ধ্বংস হয়ে যাবে হুঁশিয়ারি আসাদের সিরিয়া রাশার সামরিক অভিযান মারাত্মক ভুল মন্তব্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ইসরায়েলি দখলদারিত্ব প্রতিহত করতে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান হামাসের ফিলিস্তিনিদের সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে পাল্টা হুঁশিয়ারি নেতা নেওয়া হল কাশ্মীর থেকে সেনাবাহিনী সরিয়ে নিতে পাকিস্তানের আহ্বান প্রত্যাখ্যান ভারতের সীমান্তে বন্দুক যুদ্ধে চার ভারতীয় সেনা ও এক জঙ্গি নিহত এবং ইউরোপের অভিবাসন নীতির সমালোচনা করে মানবাধিকার রক্ষার আহ্বান তুর্কি প্রধানমন্ত্রী সীমান্ত খুলে দেওয়ার দাবিতে ফ্রান্সে বিক্ষোভ এছাড়া আন্তর্জাতিক সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি সঙ্গে থাকুন সময়